。今年六幺八，如果说 VGN 和 RK 这两家卷王算是强的意料之中的话，那今天这款狼族 F 七八绝对算是今年六幺八的一匹黑马了。首先还是先简单介绍一下配置，搭载了全碰的灵动轴，比幺九九的次顶配稍微贵了三十块钱。但如果预算足够的话，我还是非常推荐加这三十块钱的。虽然说黑木 V 三的表现也不错，但从声音和手感上来说，啊，灵动 V 三绝对是我更推荐的选择。这款键盘在外观方面，说实话并不丑，四周大圆角的分层设计，加上侧边正面的灯带。还是可以看到很多其他家热门元素的影子。用高清三点的话来说，这就是借鉴啊；低清上的话就懂得都懂。键盘把大小写指示灯独立了出来，防止在边框上使用的时候也会更加显眼，并且这样的处理就意味着要额外增加一块 PCB 小板来实现这样的指示功能。这对整体键盘的装配难度还是会有一定提升的。可能大家看起来这不算什么，但是在量产键盘中多一道装配步骤和多一个零件，就意味着要付出更高的。时间成本也证明了狼珠在这把键盘上确实有下一点功夫了。键盘前方做了切换开关，还有收纳槽，并且前方这个盖板是可以拆卸的，通过卡扣和上盖连接。我猜这样设计是为了提高上盖收纳槽部分注塑的良品率，或者降低上盖注塑的难度。除此之外，我想不出为什么要这样设计。或者狼珠官方可以针对这一点，后续提供更多可以更换的个性化上盖，我觉得也算是一个更好的方向吧。啊，说了这么多，如果说这把键盘有什么让我不满意的地方，那就是外壳做的还是偏亮面了一些，数量感偏强，特别是这个黑色的版本还会比较易沾指纹。如果介意这一点的话，我个人还是更推荐白色的版本，在观感上可能会比黑色的更好一些。然后就是键盘的内胆方面，夹心是 p r o m 材质。轴下垫的话就比较有意思了，采用了两种不同的材质，一张 S P， 一张是 P E T。做人的话就是我们平时喝水那种塑料瓶子，之前在 i n f i t 75上也有见过这样的搭配，或多或少对键盘的声音都会有一定的优化作用，让触底变得更加明亮。键盘底部的话有两层填充，一张是珍珠棉，一张是开膜硅胶，硅胶做了一定的简化，也算是受限于成本了。但是考虑到键盘只要二百二十九块钱，我觉得这个配置已经是相当有诚意了，并且这个配置在一百六十九以上的价位都是完全保留的，只有在单模板上有做一定的阉割，声音表现我觉得是不弱于我之前测评过的 R 七五或者是游戏动力的 N 七五的。至于单键开槽还有电源板的横开，这里就不再过多赘述了，也是目前比较常见的方案。无线连接方面，主控是背影 B Y K 九幺六加上博通三六三二。键盘内置电池四件毫安时，官方并没有给出具体的续航时间。参考同配置其他键盘，估计续航时间是三百个小时往上走没问题。延迟方面，我这里也顺带给大家做了测试，刷了新固件之后可以去到六点五毫秒。对于我这种无线设备比较多的环境来说，已经是非常不错了。最后再来聊一下键盘的轴体方面，我手里这款是灵动 V3， 作为一款全碰的轴体，灵动轴或多或少都会带有一丝的沙色感，它的线性手感我觉得是不如灰木 V3 的，优点就是弹簧会比灰木更长一截，作为一款轻压力的轴体，它的回弹会更加的顶手一些。至于一些细节方面的区别，这两款轴体的轴心放大之后。可以看到灵动轴的轴心是一个半球形，灰木 V3 这边的话就是普通的平面触底，理论上半球形的底面触底可以减小轴心和底壳接触面积，让触底声音更加集中。至于有没有效果，这里换上两款轴给大家听一下区别。至于 F 8 7对比目前其他卷王值不值得购买，我的建议是这几款键盘都具备了单键开槽和类似的填充。这种情况下，我觉得应该优先考虑配列。这款键盘八十七键的布局可以为用户提供更多的功能区按键，这些是百分之七十五配列所不具备的。在内胆上的话，对比同价位的其他竞品，多了一张四 U 垫，在声音层面上或许会有那么一点的提升啊。虽然这方面比较玄学，但也算是目前两百价位左右第一梯队的内胆了。好了，那是本期视频的全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。